ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாங்கள் தினேஷ் இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா எலக்ட்ரிக்கல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இதில் எது மாசான கெத்தான டிபார்ட்மெண்ட் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் இதுவரைக்கும் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத நண்பர்கள் கீழே உள்ள ரெட் கலர் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே உள்ள பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க எங்களோட அப்டேட்ஸ் உடனுக்குடன் உங்களுக்கு வந்து சேரும் இந்த வீடியோ பார்த்துக்கிட்டு இருக்க நீங்கள் கண்டிப்பாக ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் இல்லைனா எலக்ட்ரானிக்ஸ் படித்து முடித்த இல்லைனா படிச்சுக்கிட்டு இருக்க ஒருத்தவங்களா இருப்பீங்க ஃபஸ்ட்டு நம்ம எலக்ட்ரிக்கல் மற்றும் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட் எலக்ட்ரிக்கல் எலக்ட்ரிக்கல்னா என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு கண்டக்டரில் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆச்சு அப்படின்னா அதை எலக்ட்ரிக்கல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க உதாரணமாக காப்பர் அலுமினியம் இதெல்லாம் கண்டக்டர் இந்த கண்டக்டரில் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆச்சு அப்படின்னா அதை எலக்ட்ரிக்கல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எலக்ட்ரானிக்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு செமி கண்டக்டர் வேசில் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆச்சு அப்படின்னா அதை எலக்ட்ரானிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க உதாரணமாக சிலிகான் ஜெர்மானியம் இதெல்லாம் செமி கண்டக்டர் டிவைசஸ் ஸோ இந்த மாதிரி செமி கண்டக்டர் டிவைஸில் ஒரு கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுது அப்படின்னா அதை எலக்ட்ரானிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எலக்ட்ரிக்கல் எப்பயுமே ஹை வோல்டேஜ் லோ ஃப்ரீக்குவன்சியில் ஒர்க் ஆகும் உதாரணமாக டூ தேர்ட்டி வோல்டு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் வோல்டுன்னு வோல்டேஜ் ரேஞ்ச் அதிகமாகவும் ஃப்ரீக்குவன்சி ரேஞ்ச் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபிஃப்டி ஹெட்ஸ் சிக்ஸ்டி ஹெட்ஸ்னு ஃப்ரீக்குவன்சி ரேஞ்ச் கம்மியாகவும் ஒர்க் ஆகும் எலக்ட்ரானிக்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வோல்டேஜ் ரேஞ்ச் கம்மியாகவும் ஃப்ரீக்குவன்சி ரேஞ்ச் அதிகமாகவும் இருக்கும் உதாரணமாக வோல்டேஜ் ரேஞ்ச் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிக்ஸ் வோல்டு டென் வோல்டுன்னு கம்மியாகவும் ஃப்ரீக்குவன்சி ரேஞ்ச் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மெகா ஹெட்ஸ் ரேஞ்சுக்கு இருக்கும் அப்போ எலக்ட்ரிக்கல் எங்கே யூஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா பவர் ஜென்ரேஷன் டிரான்ஸ்மிஷன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் மற்றும் கன்சர்வேஷன் சைடில் உள்ளது எல்லாமே எலக்ட்ரிக்கல் அது மட்டும் இல்லாமல் பெரிய பெரிய எலக்ட்ரிக்கல் மோட்டார்ஸ் மற்றும் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் எல்லாமே எலக்ட்ரிக்கல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன் அப்படின்னா இதெல்லாம் ஹை வோல்டேஜில் ரன் ஆகுது எலக்ட்ரானிக்ஸ்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா எங்கெல்லாம் லோ வோல்டேஜ் யூஸ் பண்ணுறாங்களோ அது எல்லாமே எலக்ட்ரானிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க உதாரணமாக ஹோம் அப்ளையன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டேன் அப்படிங்கன்னா டிவி ஃப்ரிட்ஜ் ஏசி இதெல்லாம் எலக்ட்ரானிக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மைக்ரோ ப்ராசஸர் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் இந்த மாதிரி டிவைஸ் எல்லாம் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எம்பர்டட் சிஸ்டம் அதாவது டிஜிட்டல் பிரிண்டர் அப்புறம் மொபைல் போன்ஸ் இது எல்லாமே எலக்ட்ரானிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒயர்டு மற்றும் ஒயர்லெஸ் கம்யூனிகேஷன் அதாவது சேட்டலைட்டு ரேடார் மற்றும் சிடிஎம்ஏ ஆன்டனா இதெல்லாம் வந்து என்னன்னா எலக்ட்ரானிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பொதுவாக ஹை வோல்டேஜ் லோ ஃப்ரீக்குவன்சியில் ஒரு எக்யூப்மெண்ட் ரன் ஆச்சு அப்படின்னா அதை எலக்ட்ரிக்கல் எக்யூப்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லைனா காமன் எடுத்துக்கிட்டீங்க லோ வோல்டேஜ் லோ கரண்ட் ஸோ அதில் நீங்கள் எந்த கை வச்சாலும் அவ்வளோவா உங்களுக்கு எஃபெக்ட் இருக்காது இதில் எதில் டேஞ்சர் அதிகம்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா எலக்ட்ரிக்கல் தான் டேஞ்சர் ஆனால் எலக்ட்ரானிக்ஸ்னு எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அவ்வளோ பெரிய டேஞ்சரான எலக்ட்ரிக்கலை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது யாருன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா எலக்ட்ரானிக்ஸ் தான் ஸோ ரெண்டு டிபார்ட்மெண்ட்டுமே கெத்தான மாசான டிபார்ட்மெண்ட் தான் அதை படித்த படித்து முடித்த நம்மளும் கெத்தான மாசான ஸ்டூடெண்ட் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோட நோக்கம் எந்த ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டையும் புகழ்றதோ இல்லை இழிவுபடுத்துறதோ கிடையாது ஜஸ்ட் எலக்ட்ரிக்கல் என்ன எலக்ட்ரானிக்ஸ்னா என்ன